now we are going to discuss about uh, magnetic declination this magnetic declination inclination angle of dip these three are the interesting physical quantities or physical parameters that were associated with the earth's magnetism before going to discuss about that first we should imagine the earth's magnetic field we are assuming that earth is in a spherical surface it contains true geographical north and south and magnetic north and south the true geographical north and south is nothing but it is joining a line from north side to the south side nothing but the north pole to south pole the line which joins the geographical north pole to the south pole is called geographic meridian we can draw it clearly like this so this line is said to be geographical meridian now if you place a magnetic compass needle box which is near to any point on the earth's surface it is showing the magnetic north and south poles it is appear to be like this this is the origin like this we can draw this as straight as possible so like this now the line this one which is obliquely collided or obliquely coinciding with the geographical meridian at the origin is called magnetic meridian because it shows the magnetic north pole to south pole it joins the magnetic north pole to south pole so we can draw like this so like this this is the origin so this is said to be magnetic meridian the angle between the magnetic meridian and geographic meridian is called magnetic declination so the angle between magnetic meridian and geographical meridian is called magnetic declination in other words it is also said to be declination you may you can refer this one represent with this one theta delta or d this magnetic declination shows larger values at poles and smaller values at equator so it shows the larger values at poles or altitudes smaller values near to the equator
our indian country is almost close to the equator that's why here the magnetic declination value is very less that's why we can expect the true north and true south of the magnetic and geographic meridian in india magnetic declination ante oka spherical earth surface ni mana assume cheskunnappudu earth yokka north pole ni south pole ni join chese line ni geographical meridian antaru మ్యాగ్నెట్ యొక్క నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్ డైరెక్షన్స్ని చూపించే ఈ యొక్క లైన్ని మ్యాగ్నెటిక్ మెరీడియన్ అంటారు ఈ రెండింటి మధ్య ఉండే ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ మెరీడియన్ జియోగ్రఫిక్ మెరీడియన్ ఒకదానికొకటి కో ఇన్ సైడ్ కావు అవి కొంత యాంగిల్తో సపరేట్ చేయబడి ఉంటాయి సో వర్టికల్ డైరెక్షన్లో దాని మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ డిఫరెన్స్ని మ్యాగ్నెటిక్ డిక్లనేషన్ అంటారు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ డిక్లనేషన్ వాల్యూని థీటా డెల్టా లేదా డీతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ డిక్లనేషన్ పోల్స్ దగ్గర హయ్యర్ వాల్యూస్ని ఈక్వేటర్ దగ్గర లోయర్ వాల్యూస్ని చూపిస్తుంది సో ఇన్ ఇండియా ద ప్లేసెస్ వేర్ వీ విల్ గెట్ ద యాక్చువల్ మ్యాగ్నెటిక్ మెరీడియన్ అండ్ జియోగ్రఫికల్ మెరీడియన్ అండ్ ద ట్రూ వాల్యూస్ ఆఫ్ ది నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ డైరెక్షన్ ఈజ్ అట్ ఢిల్లీ జీరో డిగ్రీస్ ఫార్టీ వన్ మినిట్స్ ఈస్ట్ అట్ ఢిల్లీ సో జీరో డిగ్రీస్ ఫార్టీ వన్ మినిట్స్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ So, 0 degrees 58 minutes west of Mumbai. So, at these two places, the magnetic declination has low values. That's why you can expect the true north and south poles. D value is small. So, we can expect... true north and south poles of magnetism another important physical quantity that were associated with the earth's magnetism is like this suppose this magnetic needle can easily swing within the geographic meridian or magnetic meridian it can easily swing while it is swinging we can imagine a horizontal line which is passing through the center of the spherical which is similar to the equator and with this horizontal line this magnetic meridian making an angle this one with vertical line it is making an angle that is we already discussed about magnetic declination with horizontal line while it is freely swinging it makes an angle this angle is called magnetic inclination or angle of dip so the angle made by the magnetic meridian to the magnetic meridian to the horizontal line of earth's magnetic component its magnetic component so its magnetic component is called magnetic inclination the another name of the magnetic inclination is called angle of dip in other words we can say dip angle also a magnetic meridian thanaku unnatuvanti ee yokka spherical system lo free ga move avochu idi move avutunnappudu ee earth yokka horizontal component tho kuda idi kontha angle chestu ఈ యాంగిల్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఇన్క్లినేషన్ అంటారు ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఇన్క్లినేషన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్ అని కూడా పిలుస్తారు ఇండియాలో మ్యాగ్నెటిక్ డిక్లినేషన్ వాల్యూ ఢిల్లీ దగ్గర జీరో డిగ్రీస్ ఫార్టీ వన్ మినిట్స్ ఈస్ట్ ముంబైలో జీరో డిగ్రీస్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ వెస్ట్లో దీని యొక్క ట్రూ నౌత్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్స్ని మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఆ రెండు ప్లేసెస్లో డిక్లినేషన్ వాల్యూ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది 
now we will discuss the relationship between this inclination declination with respect to the horizontal and vertical components of earth's magnetic field so now we will discuss about the relationship between the horizontal component of the earth's magnetic to the vertical component let us assume a point p with respect to, to the magnetic meridian and a geographic meridian angle of inclination and angle of declination at a point p we are going to find out the total magnetic field for this purpose i am assuming a structure like this or we can extend the point up to some down this is point p so at this point p we can imagine the resolution of the magnetic field what are those so this is horizontal component of earth so this is vertical component of earth this is b it's magnetic field the angle between this horizontal component to the true north is angle of inclination because this line represents the horizontal line of that magnetic field the angle between this he to be is declination so now we can deduce a relationship between he be j t if suppose this diagram is complicated then we can write draw this picture in a form of circular shape how it look like